സ്പൈഡർമാൻ മൂവി കണ്ടവർക്കറിയാം അതിൽ ഡോക്ടർ ഒക്ടോപ്പസ് ഒരു ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒക്ടോപ്പസ് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് സൂര്യന്റെ ശക്തി എന്റെ കൈക്കുള്ളിൽ സംഗതി കൊള്ളാല്ലേ നമുക്കും സൂര്യനെ ഇങ്ങ് ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാലോ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഐനോ അതിലിപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്ര നോക്കാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ തട്ടിപ്പോകും പക്ഷേ അതിലൊരു ത്രില്ലില്ല സോ ഫാസ്റ്റ് നിയർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് സൂര്യനെ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു ഇന്നാണ് ആ ദിവസം ആദ്യം നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാം ദ പ്ലാൻ ടു ബ്രിങ് ദ സൺ ടു എർത്ത് സൂര്യൻ അനന്തതയിൽ ചിഹ്നിച്ചിത്തിരി കിടക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരേ ഒരു നക്ഷത്രം ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ ആധാരവും പരിണാമവും സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിന്റെ മൊത്തം ഭാരത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനവും സൂര്യന്റേതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സൂര്യന്റെ വലുപ്പവും മാസം എത്രത്തോളം ഭീകരമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിരനിരയായി വെച്ചാൽ നൂറിലധികം ഭൂമികൾ സൂര്യന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നിരത്താം ഇനി അതല്ല സൂര്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഭൂമികളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ ആണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ഭൂമികൾ വേണ്ടിവരും അതിനാൽ സൂര്യനെ മൊത്തത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് പകരം നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണം കൊണ്ടുവരാം ഒരു ചെറിയ ട്രക്കിൻ്റെയോ ഒരു കുഞ്ഞ് വീടിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് വരുന്ന ഒരു കഷ്ണം പക്ഷേ അപ്പോൾ വേറെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സൂര്യനെ മൊത്തത്തിൽ ആറ് ലെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറുമാണുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ ഇതിൽ ഏത് ഭാഗമാണോ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ലെയറിൽ നിന്നും ഓരോ കഷ്ണം വീതം കൊണ്ടുവരാം ഇനി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സൂര്യൻ ഇനി അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ തന്നെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ആദ്യം സൂര്യനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ഹൈഡ്രജനും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഹീലിയവും പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ചില ഹെവി എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കാകെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് സൂര്യൻ്റെ അത്യുജ്ജ്വലമായ താപവും മർദ്ദവും ഒക്കെ കാരണം ഈ മൂലകങ്ങളൊന്നും ഭൂമിയിലെ പോലെ വാതകാവസ്ഥയിലല്ല പകരം പ്ലാസ്മ സ്റ്റേജിലാണ് സൂര്യനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഒക്കെ കാണുന്ന ആ ആർക്കില്ലേ അതാണ് പ്ലാസ്മ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ സൂര്യനെ ഒരു ജെല്ലി പോലെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ഒരു ഭീമാകാരനായ പ്ലാസ്മ ഗോളമായി സങ്കല്പിക്കാം ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും സാന്ദ്രതയും ചൂടും ചില വിചിത്ര സ്വഭാവങ്ങളും കൂടി വരുന്ന പ്ലാസ്മ ഗോളം ഇനി നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാതക സാമ്പിളുകളെ അതികഠിനമായ ചൂടും പ്രഷറും ഒക്കെ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് സൂര്യൻ്റെ ഇതിന് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കും തൽക്കാലം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സൂപ്പർ ലേസറും ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്രസിംഗ് മെഷീനും ഉണ്ടെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം പൂജ്യം മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തീർത്തും സാങ്കല്പികമായ ഒരു സൂപ്പർ മെഷീൻ ഇപ്പോൾ അത്രയും പവർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നിയാലോ ഇനി നമുക്കൊരു ലാബ് സെറ്റാക്കാം കേരളത്തിന്റെ നടുക്ക് കൊച്ചിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ലാബ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് സാമ്പിളുകളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പുറമെ നിന്നും ആദ്യത്തെ സാമ്പിൾ ഏകദേശം നടുക്ക് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിൾ പിന്നെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ കോറിന് സമാനമായ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ദ ക്രോമോസ്ഫിയ സൂര്യന്റെ അന്തരീക്ഷം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ക്രോമോസ്ഫിയർ സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുമ്പോൾ നല്ല കടുത്ത ചുവന്ന കളറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണിത് ഇവിടെ ധാരാളം പ്ലാസ്മ ജെറ്റുകൾ തൂണുകൾ പോലെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായി കാണപ്പെടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സ്തൂപങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയോളം തന്നെ വലുപ്പവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അയ്യായിരം മുതൽ പതിനയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഈ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റിയും പ്രഷറും വളരെ കുറവാണ് ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷ സാന്ദ്രതയുടെ ഒരു മില്യണിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി
ആദ്യം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നൊരു സാമ്പിൾ എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ശരിക്കും സർഫസിൽ നിന്നൊരു സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിങ് ഈവൻ ഡീപ്പർ ദിസ് ടൈം ഉപരിതലത്തിനും താഴെ കൺവെക്റ്റീവ് സോണിനും താഴെയാണ് റേഡിയേറ്റീവ് സോൺ സൂര്യൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന റേഡിയേറ്റീവ് സോണിലൂടെയാണ് കോറിനുള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എനർജി പുറത്തെ ലെയറുകളിലേക്ക് റേഡിയേഷൻ രൂപത്തിലെത്തുന്നത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ താപനിലയും ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുപതിനായിരം ഇരട്ടി സാന്ദ്രതയുമുള്ള ഈ ഭാഗത്തോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രകാശ കണികകൾ നിരവധി തവണ പല കണങ്ങളിൽ തട്ടിത്തെറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുത്താണ് പുറത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ലേസറും പ്രസും ഉപയോഗിച്ച് നിമിഷ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിളിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാം റേഡിയേറ്റീവ് സോണിന് തുല്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിൾ എത്തുന്ന ആ നിമിഷം അതിന് അറുപത് മെഗാ ടൺ ടി എൻ ഡിയുടെ അത്രയും എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ അതർ വേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്കലൻ ടു എ ഹ്യൂജ് തെർമോന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് എറണാകുളം ജില്ല നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചാരമായി മാറും ആലപ്പുഴയും തൃശ്ശൂരും ഒക്കെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിലംപരിശാകും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് പോലും ഷോക്ക് വേവ് മൂലം കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചില്ലുകൾ തകരുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ലാബും നമ്മളും ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി വേപ്പറൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല But who cares? Let's go super crazy. മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും സാമ്പിൾ ദ കോർ സൂര്യൻ്റെ ഹൃദയഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോറിലാണ് സൗരോർജോൽപാദനം നടക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ആകെ വോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ കോർ ഭാഗം ഉള്ളൂവെങ്കിലും മാസിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനവും ഇവിടെയാണ് മൊത്തം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയും ഭാരത്താൽ ഞെരിഞ്ഞമരുന്നതിനാൽ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ബില്യൺ മടങ്ങ് പ്രഷറും പതിനഞ്ച് മില്യൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറുമുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ സങ്കല്പാതീതമാണ് അതിഭീകരമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹീലിയമായി മാറി ഊർജോൽപാദനം നടക്കുന്നു ഭൂമുഖത്ത് ഇതുവരെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ശീതയുദ്ധകാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പരീക്ഷിച്ച സാർ ബോംബ ആണ് ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും അമേരിക്ക വർഷിച്ച രണ്ടാണ് ബോംബിൻ്റെയും പ്രകരശേഷി മൊത്തത്തിലെടുത്താലും അതിനേക്കാൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇരട്ടി പ്രകരശേഷിയുണ്ട് ഈ മോൺസ്റ്റർ ബോംബിന് അമ്പത് മെഗാ ടൺ ടി എൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ഉയരവും അത്ര തന്നെ നീളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു ടി എൻ ഡി ക്യൂബിന് തുല്യമാണ് ഈ ഭീമൻ ബോംബ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് സാമ്പിൾ കോറിന് തുല്യമായി മാറി കഴിയുന്ന നിമിഷം അതിന് നാലായിരം മെഗാ ടൺ ടി എൻ ഡിയുടെ അത്ര സ്ഫോടന ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ക്യൂബിന് തുല്യം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ചാർ ബോംബയ്ക്ക് തുല്യം കൊച്ചിയുടെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചാരമാകും കൊച്ചിയിലെ നമ്മുടെ ലാബിൽ ഈ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ഉള്ളവർ ആകാശത്ത് മറ്റൊരു സൂര്യോദയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വലുപ്പവും ചൂടും കൂടി വരുന്ന ഒരു പുതിയ സൂര്യൻ എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ആ തീകോളം വളർന്നു വളർന്ന് ബാംഗ്ലൂർ നഗരം മൊത്തം വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തരിപ്പണമാകും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പോലും ഈ സ്ഫോടന ശബ്ദവും പ്രകമ്പനവും വ്യക്തമായി കേൾക്കുവാൻ പറ്റും സ്ഫോടന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്ക് വേവ് പല തവണ ഒരു റിങ് പോലെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കും അമേരിക്കയിലുള്ള ഭൂകമ്പ മാമിനികൾ പോലും സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതം രേഖപ്പെടുത്തും ചിലപ്പോൾ സ്ഫോടനം മൂലം ഉണ്ടായ പൊടിപടലങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ ആകെ തകിടം മറിക്കുകയും വർഷങ്ങളോളം സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു മിനി ഐസേജിന് തന്നെ കാരണമായേക്കാം അത് മാനവരാശിയുടെ ഉന്മൂലനത്തിലേക്കോ ഒരു കൂട്ട വംശനാശത്തിലേക്കോ ഒക്കെ നയിച്ചേക്കാം So, let's not try this at home.